అంశం ఏంటంటే పునరుద్ధానమునకు కారణములు యేసుప్రవారు ఎందుకు పునరుద్ధానుడు అవ్వాలి ఆయన పునరుద్ధానానికి కారణాలు ఏమి యేసుప్రవారు పునరుద్ధానుడు అవ్వకపోతే అసలు మనం రక్షించబడతామా అసలు మనకు పరలోకం ఉంటుందా కొంతమంది ఏమో పునరుద్ధానం ఉందని నమ్ముతారు కొందరేమో పునరుద్ధానమే లేదు అని కూడా నమ్ముతారు దైవ గ్రంథములో అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక వాదన జరుగుతుంది కొందరేమో పునరుద్ధానం ఉందని నమ్మేవారు కొందరేమో పునరుద్ధానం లేదని నమ్మేవారు చూడండి అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచనములు ఈ విధంగా వ్రాయబడింది వారిలో ఒక భాగం సదుకైలను మరొక భాగం పరిషయులై ఉన్నట్టు పౌలు గ్రహించి సహోదరులారా నేను పరిషయుడను పరిషయుల సంతతి వాడను మనకున్న నిరీక్షను గూర్చి మృతుల పునరుద్ధానము గూర్చి నేను విమర్శింపబడుచున్నానని సభలో బిగ్గరగా చెప్పాను అతడు అలాగ చెప్పినప్పుడు పరిషయులకును సద్దుకైలకును కలహము పుట్టినందున ఆ సమూహము రెండు పక్షములాయను సద్దుకైలు పునరుద్ధానము లేదనియు దేవదూతైనను ఆత్మైనను లేదనియు చెప్పుదురు గాని పరిషయులు రెండును కలవని ఒప్పుకుందరు పరిషయులేమో పునరుద్ధానం ఉంది దేవదూతలు ఉన్నాయి ఆత్మయు ఉన్నదని పరిషయులు అంటారు సద్దుకైన మాత్రం దీన్ని ఒప్పుకోరండి పునరుద్ధానం అనేది లేదు మనుషుడు ఒకసారి మరణించాడంటే మరలా చనిపోయి తిరిగి లేవడం అసాధ్యము అని సద్దుకైలు నమ్ముతారు బిడ్లారా దీని గురించి ఒక వాదన జరుగుతుంది ఇప్పటి కూడా యుధాదశ్యంలో యూదులు కూడా ఏసుప్రవారు తిరిగి లేచారన్న సంగతిని నమ్మరు ఏసుప్రవారి శిశువులే ఆయన శవమును తీసుకొని ఎక్కడో దాచి ఉంచారు ఆయన దేహమును ఎక్కడో దాచిపెట్టారని పుకార్లు తీసుకొచ్చారు యేసుప్రవారు తిరిగి లేవలేదయ్యా శిష్యులు నాటకాలు వేస్తున్నారు నాటకాలు ఆయన లేవడం ఏంటి ఆయన దేహమును ఎక్కడో దాచి ఉంచారని ఒక ప్రచారణ తీసుకొచ్చారు అలాగా యేసుప్రవారు తిరిగి లేవలేరని అపోహలు ఇప్పటికి కూడా ఈదురు నమరు యేసుప్రవారు తిరిగి లేచారంటే ఆ దినాలలో పౌలు కాలంలో కూడా సద్దుకాయలు ఒక బ్యాచ్ ఉండేది వారు యేసు పునరుద్ధానమే లేదయ్యా యేసుప్రవారు ఎలా తిరిగి లేచారు అని అంటున్నారు నిజానికి యేసుప్రవారు మరణమును జయించి తిరిగి లేవకపోతే మన విశ్వాసము కూడా వ్యర్థమే మన భక్తి వ్యర్థమే మన ప్రకటన కూడా వ్యర్థమే యేసుప్రవారు జననం గురించి ఆయన మరణము గురించి ఆయన పునరుద్ధానం గురించి ప్రకటిస్తున్నాం కదా ఇదంతా వ్యర్థమైపోవును అని అంటాడు పౌలు నిజానికి ఏసుబ్రవారు తిరిగి లేవకపోతే పరిస్థితి ఏమి మనం చేస్తున్న ఆరాధన వ్యర్థమే మన భక్తి వ్యర్థమే మన ప్రకటన వ్యర్థమే మన విశ్వాసం వ్యర్థమే క్రీస్తునందు మృతులైన వారు చనిపోయారా వారు కూడా నశించిపోతారని కూడా లేఖనం సెలవిస్తుంది అంటే ఏసుబ్రవారు తిరిగి లేచారు ఏసుబ్రవారు తిరిగి లేవడానికి కారణాలు ఏడు ఉన్నాయి చాలా ఉండి ఉండవచ్చు నేను గ్రహించిన మాటల్లో ఏడు విషయాలు నేను మీతో పంచుకోవడానికి ఈ రోజు ఈ మీ ముందుకు వచ్చాను బిన్నారా కొరంతి రాసిన పత్రిక పౌలు కొరంతిలకు రాస్తూ మొదటి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయంలో పునరుద్ధానం గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతాడు పదిహేనో అధ్యాయం మూడవ వచనం నా కీవరి ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించి తినదేమనగా లేఖనముల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందెను సమాధి చేయబడెను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినము నా లేపబడెను ఆయన కేఫాకును ఆ తర్వాత పన్నెండు మంది పన్నెండు గురికిని కనబడెను అటు పిమ్మట ఐదు వందల మంది ఎక్కువైన సహోదరులకు ఒక సమయం కనబడేను అని లేఖనం సెలవిస్తున్నాను అంటే యేసుప్రవారు పునరుద్ధానుడ తిరిగి లేచి నలభై దినముల వరకు కనిపించుకుంటూ వచ్చాడు శిష్యులను బలపరిచాడు తర్వాత ఐదు వందల మంది చూస్తుండగా ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణుడైనట్టుగా లేఖనం సెలవిస్తుంది అలాగే పన్నెండు వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే బిడ్లారా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటింపబడుతుండగా మీలో కొందరు మృతుల పునరుద్ధానం లేదని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు అని క్వశ్చన్ వేశాడు కాదయ్యా మేమేమో క్రీస్తు పుట్టాడని ఆయన చనిపోయాడని మరలా ఆయన చిరిగి లేచాడని ప్రకటిస్తున్నాము మీరేంట్రా ఆయన పునరుద్ధానమే లేదని చెప్తున్నారు అసలు మీరు నమ్మరా అని ఆ రోజు కొరంతి సంఘముతో పౌలు రాస్తున్న మాటలు ఇవి చూడండి క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరు ఏమి నమ్మడం లేదు ఎస్ ప్రవారు చనిపోయి తిరిగి లేవలేదు ఈ రోజు కూడా హిందూ సమాజం సమాజం ఏమంటుంది అంటే చనిపోయిన వాడు బ్రతుకు బ్రతకడు 
చనిపోయిన వాడు మళ్ళా పొడతాడంట కుక్కగానో నఖగానో అదేదో ఒక జంతువు పక్షి ఏదో ఒక రూపంలో పుడతాడు కాని మనిషి కంటే ఏడు జన్మలు ఉంటాయంట రహస్యం గొప్ప రహస్యం బయట పెట్టారు హిందువులు అంటే ఏడు జన్మలు ఉంటాయి అని చెప్పుకుంటూ వస్తుంది కానీ బైబుల్ ప్రకారం అయితే మనుషుడు ఒక్కసారి మరణిస్తాడు తర్వాత ఆయన తీర్పులో ఉంటాడు అని ఎబ్రి ఎబ్రి గంధకర్త మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనతో బిర్లాడ మరి నిజానికి మృతుల పునరుత్నం అనేది లేదని చాలా మంది నమ్ముతా ఉన్నారు కానీ యేసు ప్రవారు మరణము తిరిగి లేవకపోతే మరణం చేయించి తిరిగి లేక లేవకపోతే మన విశ్వాసం వ్యర్థమని ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది చదువుకుందాం మీలో కొందరు మృతుల పునరుద్ధానం లేదని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు మృతుల పునరుద్ధానం లేని వాళ్ళ క్రీస్తు కూడా లేపబడి ఉండలేదు కదా మరి లేచాడే అని ప్రశ్న మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉందని వాళ్ళ మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే కదా అయినా జననం గురించి ఆయన మరణం గురించి ఆయన పునరుద్ధానం గురించి ప్రకటన చేస్తున్నాం ఇది వ్యర్థమైపోవును కదా మీ విశ్వాసం కూడా వ్యర్థమే ఏ దేవుడిని అయితే నమ్ముకు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారో చనిపోతే పరలోకానికి వెళ్తామని మృతుల పునరుద్ధానం అనే ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు కదా అది కూడా వ్యర్థమైపోవును కదా ఆయన అంటూ దేవుడు క్రీస్తును లేపనని ఆయనను గూర్చి మేము సాక్ష్యం చూపుచున్నాము కదా మృతులు లేపబడి నేలలా దేవుడు ఆయనను లేపలేదు గనుక మేమును దేవుని విషయమే అబద్ధపు సాక్ష్యము పలుకుచున్నాము అలా అగుపడుచున్నాము మృతులు లేపబడి నీయలా క్రీస్తు కూడా లేపబడలేదు క్రీస్తు లేపబడి నేలలా మీ విశ్వాస వ్యర్థమే మీరు ఇంకను పాపంలోనే ఉన్నారు అంతేకాదు క్రీస్తు నన్ను నిద్రించిన వారును నశించిపోదురు ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తు నన్ను నిరీక్షణ గలవారమైన ఎడల మనసులందరికంటే మనకంటే దౌర్భాగ్యులు మనకంటే భక్తిహీనులు ఇక ఎవరు లేరు అని చెప్తా ఉన్నాడు సరే కొరింత సంఘం మాట్లాడుతుంది పౌలతో సరే మంచిదయ్యా మరి నువ్వేమో చనిపోయిన క్రీస్తు లేచాడంట ఎలా లేస్తాడు ఏ శరీరంతో లేస్తాడు అని చాలా ప్రశ్నలు వేశారు పౌలుకి పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు అవివేకి మాట్లాడినట్టుగా నువ్వు మాట్లాడు అని మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు కూడా చెప్పాడు చూద్దాం ముప్పై మూడవ ముప్పై ఐదు వచ్చి అయితే మృతులు ఎలాగూ లేదురు వాటెట్టి శరీ వారెట్టి శరీరంతో వత్తురని యొక్కడు అడుగుడు ఓ అవివేకి నీవు విత్తినది చస్తేనే గాని అది బ్రతికింపబడదు కదా నువ్వు విత్తిన దానిని చూడగా అది గోధుమ గింజ అయినను సరే మరి ఏ గింజ అయినను సరే వట్టి గింజలే విత్తుచున్నావు గాని పుట్టబోవు శరీరమును విత్తుట లేదు అయితే అయితే దేవుడే తన చిత్త ప్రకారము నీ విత్తిన దానికి శరీరం ఇచ్చును మరియు ప్రతి విత్తనములకు నువ్వు దాని దాని శరీరము ఇచ్చుచున్నాడు మాంసమంత మాంసమంతయు ఒక విధమైనది కాదు మనిషి మాంసం వేరు మృగ మాంసం వేరు పక్షి మాంసం వేరు చేప మాంసం వేరు అని ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు అంటే మన విత్తనం మాత్రం విత్తగలుగుతున్నా కానీ దానికి శరీరంలో విత్తడం లేదు కదా మనిషి మరణించిన తర్వాత ఆయన శరీరం మళ్ళా శరీరంతో ఆయన మరలా పునరుద్ధారుడు అవుతాడు శరీరమును ఆయన ఇస్తాడు అని వాక్ సెలవిస్తుంది అంటే దేవుడి పునరుద్ధానాన్ని నమ్మని వారు అనేకులు ఉన్నారు ఈ రోజు యూదులు కూడా అందులో ఉన్నారు మరి హిందూ ధర్మ శాస్త్రం అయితే అసలు చనిపోయిన వాడు తిరిగి లేవాడయ్యా ఏడు జన్మలు ఉంటాయని చెప్తా ఉన్నారు మరి బైబిల్ ప్రకారం యేసు ప్రవారు పునరుద్ధానుడు కాకపోతే మనం విశ్వాసం వేద్దాం ప్రకటన వేద్దాం చనిపి క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు కూడా నశించిపోతారు మన భక్తి దౌర్భాగ్యమైన భక్తి అని పౌలు అంటా ఉన్నాడు మరి యేసు ప్రవారు పునరుద్ధానుడు కాకపోతే అదే మన పరిస్థితి కాబట్టి యేసుపురు వారు మరణము జయించి తిరిగి లేచారన్న దానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి చరిత్ర చెప్తుంది నేటికి యేసుపురు వారు సమాధి ఖాళీ ఉన్నది అనడానికి బలమైన ఆధారం ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి ఏ వ్యక్తి సమాధి ఖాళీ లేదు కానీ యేసుపురు వారి సమాధి మాత్రమే తెరవబడింది ఇప్పటికీ ఖాళీగా ఉంది బిడ్లరా అప్పుడప్పుడు డబ్బున్న వారు ఎరుసులేముకి వెళ్ళి ఆ దేశమును చూడడానికి వెళ్ళి సమాధులకి వెళ్ళి వీడియో తీస్తా ఉన్నారు యేసు ప్రవారి కట్టడ సమాధి ఇది యేసు ప్రవారి సమాధి నేటికి ఇది ఖాళీగానే ఉంది అని అనేకమైన వీడియోలు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇది నిజం గనక యేసు ప్రవారు పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు పునరుద్ధానానికి కారణాలు ఏమి ఎందుకు పునరుద్ధానం అవ్వడం జరిగింది ఆయన పునరుద్ధానం అవ్వకపోతే విశ్వాస వ్యర్థం అన్నాడు ఆయన పునరుద్ధానం అవ్వడానికి కారణాలు మొట్టమొదటి కారణం ఏంటి తెలుసా రక్షణ కొరకు మనమందరము రక్షించబడినట్లుగా ఆయన పునరుద్ధానుడు అవ్వాల్సింది అని లేఖనం సెలవిస్తుంది రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనములు ఏం రాయబడిందో చూసుకుందాం రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం 
అలా ఏమనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపినని నీ హృదయం విశ్వసించి ఎలా నీవు రక్షించబడదు చూడండి యేసు దేవుని కుమారుడని ఆయన మృతులలో నుండి లేపబడి నన్ను నమ్మితేనే రక్షించబడతావు యేసు ప్రభు మృతుల పునరుద్ధానం జరగకపోతే రక్షణ లేదు కాబట్టి ఈ మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రవారి ఈ పునరుద్ధానానికి కారణం మొట్టమొదటి రక్షణ మనందరి కోసం రక్షణ కలగాలంటే ఆయన ఖచ్చితంగా మృతుల పునరుద్ధానం జరగవలసిందే కాబట్టి ఈ మృతుల పునరుద్ధానానికి మొదటి కారణం మనందరి కోసం రక్షణ తేవడానికి యేసు ప్రవారు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచాడు అవునా కదా యేసు ప్రవారే పునరుద్ధానం కాకపోతే ఎలా ఒప్పుకుంటాం మనం ఎలా మనిషికి రక్ష కలుగుతుంది ఎలా మనిషిని పాపాలు క్షమించబడతాయి ఎలా మనిషిని అపరాధములు క్షమించబడతాయి క్షమించబడవు కదా ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేస్తేనే రక్షణ అనేది వాస్తవము అది మనకు ఉంటుంది బిడ్డారా యేసు ప్రభు చనిపోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మరణమును జయించి తిరిగి లేవడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యం అందరూ చనిపోయినట్లుగా అయినా ఆయన కూడా చనిపోయి సమాధిలోనే ఉండి తిరిగి లేవకపోతే అది అంత ప్రయోజనకరంగా ఉండదు ఆయన తిరిగి లేస్తేనే మన అందరికి ప్రయోజనకరం కాబట్టి ఆయన తిరిగి లేచాడు మొట్టమొదటి కారణం రక్షణ కొరకు రెండవ కారణం ఏంటో చూద్దాం అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన రెండవ కారణం అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మరణము ఆయనను బంధించి ఇనుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు మరణ వేదము తొలగించి ఆయన లేపెను మరణము ఆయనను బంధించినట అసాధ్యము గనుక అని అంటున్నాడు దేవుణ్ణి ఎవరైనా బంధించగలుగుతారా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా నేను సర్వశక్తి మంతి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడిని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇక్కడ రెండవ మాటగా పునరుద్ధానానికి కారణములు మొదటి కారణం మనకి రక్షణ ఇవ్వడానికి రెండవ కారణం తను తాను దేవుడిని రుజువుపరచుకోవడానికి ఆయన మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు ఈరోజు మరణించిన వారు లేచి ఉన్నారా అంటే ఎవరు లేరు ఆయన మరణమును జయించి తిరిగి లేచాడంటే ఆయన దేవుడిని రుజువుపరుచుకున్నాడు మరణము దేవుణ్ణి బంధించలేదు దేవుణ్ణి ఎవరు బంధించలేరు గనక మరణము కూడా ఆయన బంధించలేదు ఆయన మరణ పని ముళ్ళును విరిచిన వాడు దేవుడు అంటాడు మరణమాని ముళ్ళెక్కడ మరణపు ముళ్ళును విరిచి వ్యాధనే ముళ్ళును విరిచి ఇదిగో పాపం అనే ముళ్ళను విరిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు మరణం ఆయన్ని బంధించలేదు కాబట్టి ఆయన దేవుడు అండి దేవుడిని రుజువుపరచుకోవడానికి మరణమును జయించి తిరిగి లేచాడు ఒక దేవుడు తప్ప ఎవరు మరణాన్ని జయించలేరు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆది కాండము పదిహేడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దేవుడను అన్నిటికీ ఆయన అన్నిటికీ ఆయనకు అధికారం ఉంది అన్నిటి మీద అధికారం ఉంది నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడును నేను సర్వంతర్యామిని సర్వ జ్ఞానం కలిగిన వాడను సర్వాధికారం కలిగిన దేవుడు అని అని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి మరణమును మీద కూడా దేవునికి అధికారం ఉందండి మరణమును జయించి తిరిగి లేచాడంటే ఆయనే దేవుడు అలలోయ ఆయనే దేవుడని రుజుపరచుకోవడానికి మరణమును తిరిగి జయించాడు మూడవ కారణం లూకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం లూకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం మూడవ కారణం ఆయన పునరుద్ధానానికి మూడవ కారణం ఏంటంటే లూకాసు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనాన్ని మనం చూసుకుందాం ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును ఆయన రాయబడింది అంటే సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అవ్వడానికి ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు దావీదు గారితో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఏమైనా వాగ్దానం చేశాడు అంటే అయ్యా తర తరములకు నీ సింహాసనం ఇలాగే స్థిరపరచబడును నీ రాజ్యము తర తరములకు స్థిరపరచబడుతుంది నీ ఇంట్లో నుంచి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరూ నీ ఇంట్లో నుంచి రాజనేవాడు ఉంటానే ఉంటాడు అని చెప్పాడు నీ రాజ్యం ఇంత ఆగిపోయేది కాదు భూమి ఉన్నంత కాలం నీ రాజ్యం స్థిరపరచబడుతుంది దావితో చేసిన మాట నీ కుటుంబంలో నుంచి తరతరముల వరకు రాజని వారు వస్తారు ఈ సింహాసనాన్ని ఖచ్చితంగా ఆసీనులు అవుతారు కాబట్టి దావీదు సింహాసనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే దావీదు వంశములో నుంచి రాజుగా రావాలంటే ఇదిగో ఈ సుప్రభు వారు దావీదు వంశములో నుంచి 
ఇప్పుడు దావీదు సింహాసనం కూడా ఫుల్ఫిల్ అయింది తరతరముల వరకు నీ సింహాసనములో రాజుగా పాలన చేయడానికి ఒక వ్యక్తి నేను ఎన్నుకుంటానని దేవుడు చెప్పాడు అది అక్షరాల నెరవేర్చబడడానికి దేవుడు మరణములు జయించి తిరిగి లేచాడు మూడవ కారణం ఇది దావీదు సింహాసనములు ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి యేసుప్రవారు మరణములు జయించి తిరిగి లేచాడు మొట్టమొదటి కారణం మనకు రక్షణ ఇవ్వడానికి రెండవ కారణం ఆయనే దేవుడిని రుజుపరచుకోవడానికి మూడవ కారణం సింహాసనాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి యేసుప్రవారు మరణములు జయించి తిరిగి లేచినట్టుగా లేఖనం సెలవిస్తుంది నాలుగవ కారణం చూద్దాం రోమ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన రోమ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఆయన మనం అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడెను దేవుడంట మన అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడి మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు లేపబడెను అని రాయబడింది యేసుప్రవారు అప్పగించబడింది ఎందుకోసం అండి మన అపరాధముల నిమిత్తం మన పాపముల నిమిత్తం ఎఫ్ఎస్సి గంధకర్త అంటాడు కదా రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చినములో మీరు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిన వారై ఉండగా క్రీస్తు చేత మీరు బ్రతికించబడి ఉన్నారు మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడాలంటే ఇదిగో మన పాపమును తన మీద వేసుకొని చనిపోయిన దేవుడు తిరిగి లేస్తే తప్ప మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడము అని వాక్యం సెలవిస్తుంది నాలుగవ కారణం ఆయన పునరుద్ధానానికి నాలుగవ కారణం ఏంటంటే నీవు నేను నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడాలంటే ఆయన ఖచ్చితంగా మరణమును జయించి తిరిగి లేవాల్సిందే ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తం అప్పగింపబడను నిజంగా మన అపరాధముల నిమిత్తమే యేసు ప్రవారు మరణించారు వ్యవహాను భక్తుడు అంటాడు తన దగ్గర శిష్యులతో యేసు ప్రవారు చూసి ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకుని వెళ్తున్న దేవుని గోరపిల్ల మీరు ఆయన వెంబడించండి మన పాపములు మోయడానికి వచ్చారండి ఏసయ్య మన పాపములను మన పాపం నిమిత్తమై మరణించి బలైపోవడానికి వచ్చారండి యేసు ప్రవారు కీర్తన గ్రంథం మూడవ నూట మూడవ కీర్తన పదవచనములు ఉంటుంది మన పాపముల బట్టి మనకు ప్రతికారం చేయలేదు అని రాయబడి ఉంటుంది అక్కడ మన అపరాధముల బట్టి దేవుడు మనకి ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదంటే తానే భరించాడు ఒక మనిషి కూలికి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఆ కూలికి తగిన ప్రతిఫలం జీతం ఇస్తాం మనం చేసిన పాపానికి జీతం పాపమునకు జీవితం మరణమే కదా మరి దాన్ని ఎవరు భరించారు దేవుడే కదా ఎస్ఏ గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం ఐదారు వచనాలు చూసుకుంటే ఆయన అంటే మన దోషముల నిమిత్తమై నలగొట్టబడినట్టుగా లేఖను సెలవిస్తుంది చదువుకుందాం ఈశ్వయ గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం ఆరు ఐదవ వచనం నుంచి మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది మనమందరం గొరిల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది మనలో ప్రతి వారు తనకి ఇష్టమైన త్రోవకు తొలగిను యహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపేను మన అందరి దోషము దేవుని మీద మోపబడింది మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు మన దోషములు బట్టి నలగొట్టబడ్డాడు అందుకే రోమ పత్రికలో పౌలు రాస్తా ఉన్నాడు కదా ఇదిగో ఆయన మన అపరాధం నిమిత్తం అప్పగింపబడి ఉన్నాడు మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడుటకై మరలా లేపబడి ఉన్నాడు హలలు మన పాపల నిమిత్తం యేసుప్రవారు మరణించారు మరి మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడాలంటే ఆయన తిరిగి లేవాలి అందుకే లేపబడ్డాడు ఆయన అని పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు యేసుప్రవారు పునరుద్ధరణ అవడానికి ఐదవ కారణం ఆయనే సంఘమునకు శిరస్సు గనుక కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినంలో రాయబడిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకుందాం వలసి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనం సంఘము అను శరీరమునకు ఆయనే శిరస్సు ఆయన అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తం ఆయన ఆదేయుండి మృతులలో నుండి లేచుటలో ఆది సంభూతుడాయను సంఘమునకు ఆయన శిరస్సు గనక ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు పునరుద్ధానికి కారణం ఆయన శిరస్సు గనక సంఘము శరీరము శరీరానికి తల లేకపోతే ఎట్టుంటుంది ఒకవేళ ఒక ఏరియాలో తల లేకుండా నడిస్తే ఒక మనిషి వచ్చాడనుకో అమ్మో భయపడి చేస్తారు తల లేని శరీరానికి విలువ ఉంటుందా తల లేని శరీరానికి ఘనత ఉంటుందా తల లేని శరీరాన్ని ఎవరైనా గౌరవించగలుగుతారా కాబట్టి క్రీస్తు లేని జీవితం 
క్రీస్తు లేని కుటుంబం క్రీస్తు లేని పరిచర్య క్రీస్తు లేని సంఘం అది ఏమన్నా ఉపయోగకరమా బిడ్లారా శరీరానికి తల లేకపోతే దానికి విలువ ఉంటుందా సంపూర్ణంగా మార్చబడుతుందా కాబట్టి సంఘం అయిన శరీరం ఆ శరీరానికి శిరస్సు అయిన దేవుడి పునరుద్ధారణలే లేకపోతే ఇంకా చచ్చినతో సమానం కదా శవముతోనే సమానం కదా కాబట్టి ఆయన సంఘానికి శిరస్సు అయి ఉన్నాడు కనుక ఆయన పునరుద్ధానుడు అవడానికి ఐదో కారణం శిరస్సు కనుక ఆ శిరస్సు ఉన్నప్పుడే శరీరానికి విలువ ఉంటుంది సంఘానికి విలువ ఉంటుంది ఘనత ఉంటుంది కనుక ఆయన మరణమును తిరిగి జయించి తిరిగి లేవడానికి కారణం ఆయన శిరస్సు కాబట్టి ఈరోజు శిరస్సు అయిన దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి తమ తమ ఘనతల కొరకు ప్రాకులాడేవారు అనేకులు ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లోనైతే దేవుడే ఉండడు కొన్ని కొన్ని జీవితాలలో దేవుడే ఉన్నాడు వారు కాబట్టి శిరస్సు అయిన దేవుడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి సంఘము శరీరం అండి దానికి తల ఉంటేనే విలువ గనుక ఆయన శిరస్సు గనుక మరణమును జయించి తిరుగులే లేచాడు ఆరవ కారణం ఏంటంటే ఆయన పునరుద్ధారణ అవడానికి ఆరవ కారణం కృప నిస్ఫలము కాలేదంటాడు పౌలు దేవుని కృప వలనే మనం రక్షించబడుచున్నాం గాని మన నీతిని బట్టి మన భక్తిని బట్టి కాదండి మన ఏదో ఘనతన బట్టి మన తల్లిదండ్రులు చేసిన మంచి పనులు బట్టో మన తాత ముత్యాతలు చేసిన పుణ్య కార్యాలను బట్టి మనం ఈ రోజు రక్షించబడలేదు గాని మన నీతిని బట్టి రక్షించబడలేదు గాని దేవుని కృపను బట్టి దైవ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఇష్టయ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట మీ నీతి క్రియలు మీ భక్తి క్రియలు ఎలా మీ నీతి క్రియలు ఎలా ఉంటే ముర్రికి గుడ్డల వలె ఉన్నాయి అని అంటున్నాడు మైల గుడ్డల లాగా ఉన్నాయి మీరు చేస్తున్నారు కదా పుణ్యకార్యాలని అవన్నీ నీతి క్రియలు మురికి గుడ్డల్లాగా ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి చూస్తే మన పితృలు చేసిన పుణ్యము నా తల్లిదండ్రులు చేసిన పుణ్యమును బట్టి నాకు రక్షణ లేదు కానీ ఆయన కృప వలనే కాబట్టి ఆయన కృప వల మనం రక్షించబడ్డాం ఇది నిస్ఫలము కాకూడదు అంటే ఆయన తిరిగి లేవాలి అన్నట్టుగా రాయబడిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మొదటి గురంతి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన అయినను నేనేమై ఉన్నాను అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిస్ఫలము కాలేదు ఇప్పుడు మనం ఏమై ఉన్నాం ఆయన కృపే కదా మనం రక్షించబడి ఉన్నాం మనం పరిచయ కలిగి ఉన్నాం మనం కుటుంబం కలిగి ఉన్నాం మనం గృహం కలిగి ఉన్నాం మనం వాహనం కలిగి ఉన్నాం మనం ఏది తింటున్నాము ఏది తాగుతున్నామో ఏమి కలిగి ఉన్నామో అదంతా ఆయన కృప నిజానికి పౌలు అంటాడు నేను దోషకొన్ను హింసకొన్ను ఆనికరుడైన నన్ను అయ్యా నీ కృప చేతనే కదా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నేను అర్హుణ్ణి రాదు అయినా నీ కృప వలన నాకు అవకాశమునిచ్చావయ్యా నీ కృపను బట్టే నేను రక్షించబడ్డ నీ కృపను బట్టే ఈ అపోస్తులను పరిచర్య కంటే నేను ఎక్కువ పరిచర్య వారు మాత్రమే నా పోస్తులు నేను అపోస్తులనే కదా వారి కంటే నాకు పరిచర్య ఎక్కువ అప్పగించవు ఇదంతా నీ కృప మేము చేస్తున్నది ఒకటే ఇదిగో వారు చేస్తున్నది ఒకటే అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన కృప నిస్ఫలము కాలేదు గాని వారందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడి తిని ప్రయాసపడినది నేను కాను నాకు తోడయ్యి ఉన్న దేవుని కృపే నేను నేనైననేమి వారైననేమి అలాగనే మేము ప్రకటించుచున్నాము అలాగనే మీరును విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు అని చెప్తా అంటే దేవుని కృపను బట్టే మనం రక్షించబడుతున్నాం ఆయన కృప వ్యర్థం కాకుండా నిమిత్తం ఆయన పునరుద్ధానుడు అవ్వడానికి మరొక కారణం చివరిగా ఏడవ మాట పునరుద్ధానానికి కారణాల్లో ఏడవ కారణం ఏంటంటే కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండు నాలుగు వచ్చిన రాయబడింది మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడు నిమిత్తము అని రాయబడి ఉంటుంది చదువుకుందాం కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మొదటి వచ్చిన కూడా చదువుతాను మీరు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీద కాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకొనకుడి మన మనసు అంత ఎక్కడ ఉండాలా పైనున్న వాటి కొరకే మన పౌరస్థితి ఎక్కడుంది పరలోక మందు ఉంది ఈ లోకంలో మనకి ఏముంటేనే ఏం లేకపోతే ఏ రోగం వస్తే మనకి 
నేడో రేపో మనం మన పౌర స్థితిని చేరుకోవలసిన వారం కానీ ఈ లోకం శాశ్వతమైనది కాదు కదా మనకు దిగులక్కర్లేదు భయం అక్కర్లేదు మనకంటా స్థిరమైనది శాశ్వతమైనది ఒకటి ఉంది పరలోకంలో చేతి పని కాక దేవుని చేత నిర్మించబడిన ఒక లోకం ఉంది అయ్యా అక్కడికి వెళ్ళవలసి ఉన్నది అక్కడ మనం ప్రత్యక్షం అవ్వాలంటే ఇదిగో ఈ లోకంలో మనకి ఏది అవసరం లేదు ఇంకా దేనిని మీరు ఆశ కలిగి ఉండొచ్చు అండి ఉన్న దానితో తృప్తి కలిగి భక్తి కలిగి జీవించమని ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్న దాంట్లో ఉన్న తృప్తి కలిగి ఉండండి భయభక్తులు కలిగి ఉండండి మానవ కోటికి ఇదే కదా నేను చెప్పింది అని ప్రసంగి చెప్తా ఉన్నాడు ఇక రాబరిన మాట ఇది పైనున్న వాటి మీదనే గాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టుకొనగడి భూ సంబంధమైనవి ఏం ఉన్నా లేకపోయినా అధికారం ఉన్నా బలం ఉన్నా ఏమున్నా లేకపోయినా గాని మన ఆలోచన అంత పైనున్న వాటి కోసమే ఎలాగనగా మీరు మృతి నొంది తిరి మీ జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడదురు ఇదండి అస్సలు పాయింట్ యశుభ్ర వారి ఎందుకు పునరుద్ధారుడ తిరిగి లేచాడంటే ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యే రోజు ఒక రోజు ఉంది ఆయన పుడతారని ప్రవచనాలు ఉన్నాయి పుట్టాడు ఆయన చనిపోతారని ప్రవచనాలు ఉన్నాయి గాయాలు పొందుతారని ఇదిగో అది నెరవేర్చబడింది ఆయన తిరిగి లేస్తాడని ఆయన ఉన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాడు ప్రవచనాలు చెప్పాయి ఇదిగో ఆయన తిరిగి లేచాడు ఆయన వస్తాడని ఇదిగో ఇంకా కొన్ని ప్రవచనాలు ఉన్నాయి అన్ని నెరవేర్చిన దేవుడు అది నెరవేర్చుకుండకుండా వస్తాడు నేను రేపో చెప్పలేం దేవుడు ఈ రోజే రావచ్చు ఈ సమయంలోనే రావచ్చు మనం సిద్ధంగా ఉండకపోతే ఎవడ పడతాం సిద్ధపడ్డాం మనకు ఎత్తబడతాం ఆయన ఎందు మనము ఆయన ముందు ప్రత్యక్షపరచబడతాం కాబట్టి దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనం ఆయన ముందు ప్రత్యక్షపరచబడు నిమిత్తమే సుపర వారు మరణమును తిరిగి చేయించలేదు చాలా మంది పునరుద్ధానములు నమ్మడము లేదు కాబట్టి బిడ్లారా పునరుద్ధానానికి కారణం మొట్టమొదటి రక్షణ కొరకు రెండవది ఆయనే దేవుడిని రుజుపరచుకోవడానికి మూడవ కారణం సింహాసనమును ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నాలుగవ కారణం మనము నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడు నిమిత్తం ఐదవ కారణం ఆయనే సంఘములకు శిరస్సు కనుక శిరస్సు లేకపోతే ఇదిగో శరీరం వ్యర్థం అనగా ఆయన తిరిగి లేవడం జరిగింది మనకు అనుగ్రహించబడిన కృప వ్యర్థం కాకుండా నిమిత్తం నిస్ఫలం కాకుండా నిమిత్తం ఆయన తిరిగి లేవడం జరిగింది ఏడవ కారణం ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడినప్పుడు మనమందరం మహిమలో ప్రత్యక్షపరచబడు నిమిత్తమే యేసు ప్రవ్వారు మరణమును జయించి తిరిగి లేచాడు పునరుద్ధానానికి కారణాలు ఇవి ఇంకా అనేకములై ఉండొచ్చు నేను గ్రహించిన దాంట్లో ఈ విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు